আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি প্রস্তুতির একটি গুরুত্বপূর্ণ আপডেট ভিডিওতে তোমাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বন্ধুরা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেরিটাইম ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ দুই হাজার চব্বিশ শিক্ষাবর্ষের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ হয়েছে আজকের ভিডিওতে আমরা এই ভর্তি বিজ্ঞপ্তি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব ইউনিট বিষয়ে আসন সংখ্যা আবেদনের যোগ্যতা পরীক্ষা বাসায় বসে নিজে নিজে কিভাবে প্রস্তুতি নিবে সে বিষয়ে তথ্য দিব তাই আজকের ভিডিওটি অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট হতে যাচ্ছে কোনো অংশ মিস করবে না বন্ধুরা তোমরা যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকো অনুরোধ রইল সাবস্ক্রাইব করার অলরেডি সাবস্ক্রাইব করে থাকলে থ্যাংক ইউ সো মাচ চলো শুরু করা যায় প্রথমে আসি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচিতি বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান মেইটাইম বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের সাঁত্রিশতম সরকারি বিশ্ববিদ্যালয় এটি দক্ষিণ এশিয়ার দ্বিতীয় এবং বিশ্বের বারোতম মেইটাইম বিশ্ববিদ্যালয় মেইটাইম বিষয়ে উচ্চতর পড়াশোনার জন্য প্রতিষ্ঠিত বাংলাদেশের প্রথম বিশেষায়িত বিশ্ববিদ্যালয় এটি পাশাপাশি এখান থেকে মেরিন ক্যাডেটদের আন্তর্জাতিক মান সম্পন্ন ব্যাচেলর অব মেইটাইম সায়েন্স ডিগ্রি দেওয়া হয় এর স্থায়ী ক্যাম্পাস হামিদচর বাকুলিয়া চট্টগ্রাম অস্থায়ী ক্যাম্পাস পল্লবী মিরপুর ঢাকা বারোশো ষোলো এবার আসি ইউনিট ভিত্তিক আবেদন করার যোগ্যতা ইউনিট ভিত্তিক আবেদন করার যোগ্যতা ভিন্নতা থাকলেও একটা কমন যোগ্যতার দরকার হয় এই শিক্ষাবর্ষে এস এস সি দুই এবং এইচ এসি দুই হাজার আবেদন করা যাবে তার মানে এই বিশ্ববিদ্যালয়ে সেকেন্ড টাইমারদের সুযোগ দিচ্ছে তুমি যেই বিভাগের শিক্ষার্থী হও না কেন যে কোনো বিষয়ে বি গ্রেডের নিচে পেলে তুমি আবেদন করতে পারবে না এবার আসি ইউনিট বিষয় আসন সংখ্যা নিয়ে আরও কিছু তথ্য তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে ফ্যাকাল্টি অব আর্থ অ্যান্ড ওশন সায়েন্সের অধীনে দুটি বিভাগ রয়েছে ওশনোগ্রাফি এবং মেরিন ফিশারিজ চল্লিশটি করে আসন রয়েছে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি একটি সাবজেক্ট রয়েছে বিএসসি ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং যেখানে চল্লিশটি আসন রয়েছে ফ্যাকাল্টি অফ মেরিটাইম গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিসি যেখানে এল এলবি অনার্স ইন মেরিটাইম ল সাবজেক্টি রয়েছে এখানেও চল্লিশটি আসন রয়েছে ফ্যাকাল্টি অফ শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশনে বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক্স বিষয়টি রয়েছে বা বিভাগটি রয়েছে এখানেও চল্লিশটি আসন রয়েছে সব মিলে মিলে এখানে দুশোটির আসন রয়েছে প্রতি বছর এই আসন সংখ্যাটি বৃদ্ধি করা হয় এবার আসি আবেদনের জন্য যে সকল শর্ত তোমাকে পূরণ করতেই হবে ফ্যাকাল্টি অফ আর্ট অ্যান্ড ওশন সায়েন্সের অধীনে বিএসসি অনার্স ইন ওশনোগ্রাফি অবশ্যই বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা এখানে আবেদন করতে পারবে এসএসসি এবং এইচএসসিতে আলাদা করে ফোর পয়েন্ট জিরো তার প্রয়োজন হবে বিএসসি অনার্স ইন মেইন ফিশারিজ এখানেও বিজ্ঞান শাখার শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে এবং এখানে আবেদন করার জন্য এসএসসি এবং এইচএসসি আলাদা করে ফোর পয়েন্ট প্রয়োজন হবে এই দুটি সাবজেক্টের ক্ষেত্রেই এইচএসসির গণিত ইংরেজি পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান এই পাঁচটি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটি বিষয়ে এ গ্রেড পেতেই হবে অন্যগুলোতে ন্যূনতম বি গ্রেড পেতে হবে ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি এখানে বিএসসি অনার্স ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অফশোর ইঞ্জিনিয়ারিং সাবজেক্টটি রয়েছে অবশ্যই বিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থীরাই শুধু এখানে আবেদন করতে পারবে এসএসসি এবং এইচএসসি আলাদা করে ফোর পয়েন্ট প্রয়োজন হবে এখানে একটি শর্ত হচ্ছে এইচএসসির গণিত ইংরেজি পদার্থ রসায়ন এই চারটি বিষয়ের মধ্যে কমপক্ষে দুটিতে এ গ্রেড থাকতে হবে বাকিগুলোতে বা অন্যগুলোতে বি গ্রেড পেলেই চলবে ফ্যাকাল্টি অফ মেরিটাইম গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিসি এখানে একটি সাবজেক্টে রয়েছে এল এলবি অনার্স ইন মেরিটাইম ল এখানে সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে এসএসসি এবং এইচএসসিতে আলাদা করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো প্রয়োজন হবে এখানে যে কোনো সাবজেক্টে ন্যূনতম তোমাকে বি গ্রেড পেতে হবে ফ্যাকাল্টি অফ শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এখানে একটি সাবজেক্টে রয়েছে বিবিএ ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক সকল বিভাগের শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারে এসএসসি এবং এইচএসসি আলাদা করে থ্রি পয়েন্ট ফাইভ জিরো পেতে হবে ন্যূনতম আর এখানে ন্যূনতম যে কোনো সাবজেক্টে বি গ্রেড তোমাকে পেতেই হবে পরীক্ষার মান বন্টন এবং পদ্ধতি ভর্তি পরীক্ষা একশো নম্বরের হয়ে থাকে সময় দেওয়া হয় নব্বই মিনিট ভর্তি পরীক্ষাতে এমসিকিউ প্রশ্ন করা হয় পরীক্ষার পাঁচ মার্ক চল্লিশ বন্ধুরা এখানে একটি কথা রয়েছে যেহেতু এখানে নব্বই মিনিট সময় দেওয়া হয় তাই এখানে কিন্তু এমসিকিউর পাশাপাশি রিটেন টাইপের প্রশ্ন কিন্তু আসতে দেখা যায় বিএসসি অনার্স ইন নেভাল আর্কিটেকচার অ্যান্ড অপশন ইঞ্জিনিয়ারিং এই সাবজেক্টিতে ইংরেজি গণিত পদার্থ রসায়ন আইসিটি থেকে প্রশ্ন আসে অন্যদিকে ওশনোগ্রাফি এবং মেইন ফিশারিজ এই সাবজেক্টে ইংরেজি গণিত পদার্থ রসায়ন জীববিজ্ঞান থেকে প্রশ্ন আসে এল এলবি অনার্স ইন মেইটাইম ল এবং পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অফ লজিস্টিক এই সাবজেক্টগুলোতে এখানে বাংলা ইংরেজি গণিত অথবা হিসাব বিজ্ঞান অথবা সাধারণ জ্ঞান এবং আইসি থেকে প্রশ্ন আসে প্রতিটি বিষয়ে আট থেকে দশ মার্কের রিটার্ন পনেরো থেকে বিশ মার্কের এমসিকিউ থাকতে পারে যেহেতু নব্বই মিনিটের পরীক্ষা যেটা তোমাদেরকে বললাম যদি
ওশোনোগ্রাফির মানবন্ধন দেখতে পাচ্ছ এই ক্ষেত্রে তোমরা ক্যালকুলেটর ব্যবহার করার সুযোগ পাবে এই ক্যালকুলেটরের মডেল তোমরা দেখতে পাচ্ছ যদি এই ব্যাপারে কোনো পরিবর্তন আসে ইনশাআল্লাহ তোমাদের জানিয়ে দিব এলবি অনার্স ইন পোর্ট ম্যানেজমেন্ট এন্ড লজিস্টিক এখানে কিন্তু তোমরা দেখতে পাচ্ছ এই সাবজেক্টগুলো আসবে এবং প্রতিটা থেকে বিশ নম্বরের প্রশ্ন আসে এবার আসি অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ শর্ত বা নিয়ম এখানে সাবজেক্টের শর্তগুলো ইতিমধ্যে আমি আলোচনা করেছি এছাড়া নেগেটিভ মার্কিংয়ের কথা বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ নেই জিপিএ একশো মার্ক ধরা হয় যেটা বললাম তোমাদের কিছুক্ষণ আগেই আর্কিটেকচারের জন্য সাধারণত আলাদা কোনো ড্রয়িং লাগে না বিগত বছরে ভর্তির সময় কেমন ফি প্রয়োজন নেওয়া হয়েছিল এটার একটি ধারণা তোমাদেরকে দেওয়ার চেষ্টা করছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ এখানে প্রতিটি ফ্যাকাল্টির যে অ্যামাউন্টটা ইন টোটাল নিচে দেওয়া রয়েছে তোমরা নিশ্চয়ই স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছ এরপর বিষয় ক্রেডিট এবং ক্রেডিট প্রতি খরচ কেমন হতে পারে সেটা একটি ধারণা দিয়ে অবশ্যই তথ্যগুলো পরিবর্তনশীল ওশোনোগ্রাফিতে মোট একশো পঞ্চাশ ক্রেডিটের একটি প্রোগ্রাম প্রতি ক্রেডিট তিনশো টাকা করে এখানে হিসাব করা হয় সেই অনুযায়ী তোমরা গুণ করে দেখতে পারো যে টোটাল কত অ্যামাউন্টের এক মানে ক্রেডিট ভিত্তিক খরচ হতে পারে ফিশারিজের ক্ষেত্রে একশো পঞ্চাশ ক্রেডিট এখানেও তিনশো টাকা করে পাশাপাশি নেভাল আর্কিটেকচার অফশন ইঞ্জিনিয়ারিং এর একশো ষাট ক্রেডিট তিনশো টাকা করে এল এলবি অনার্স ইন মেরি টাইম ল এখানে একশো একচল্লিশ ক্রেডিট রয়েছে এখানেও ক্রেডিট তিনশো টাকা করে বিবিএ ইম্পোর্ট ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড লজিস্টিক এখানে একশো পঁয়ত্রিশ ক্রেডিটের একটি প্রোগ্রাম প্রতি ক্রেডিট তিনশো টাকা করে টিউশন ফি আরও বেশ কিছু ফি যেমন পরীক্ষার ফি লাইব্রেরি ফি সেন্টার ফি সহ আরও নানান কিছু ফি রয়েছে প্রতি সেমিস্টারে কোর্স ভেতে প্রায় সতেরো হাজার পাঁচশো থেকে বিশ হাজার টাকা খরচা খরচা হতে পারে এখানে চার বছরে অনার্স কোর্সে আটটি সেমিস্টারে ভাগ করা হয়েছে বন্ধুরা এই তথ্যটা অর্থাৎ এই যে অ্যামাউন্টটি অবশ্যই পরিবর্তনশীল তোমরা অবশ্যই এটা চেক করে নেবে গুরুত্বপূর্ণ তারিখ সমূহ এই অংশটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ অনলাইনে আবেদন করতে হবে এই ওয়েবসাইটের মাধ্যমে আবেদন কার্যক্রম শুরু হলে ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদেরকে দেখিয়ে দিব আবেদন ফি এবার আটশো টাকা করা হয়েছে প্রতি ফ্যাকাল্টিতে আবেদন শুরু হবে চব্বিশে ডিসেম্বর দুই এবং আবেদন কার্যক্রম শেষ হয়ে যাবে এগারোই জানুয়ারি দুই উপযুক্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করা হবে অর্থাৎ সিলেকশনের তালিকা প্রকাশ করা হবে আঠারোই জানুয়ারি দুই প্রবেশপত্র ডাউনলোড করা যাবে একুশ জানুয়ারি থেকে পহেলা ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত তোমরা দেখতে পাচ্ছ ভর্তি পরীক্ষার সময়টি উল্লেখ করা হয়েছে ফ্যাকাল্টি অফ মেরিটাইন গভর্নেন্স অ্যান্ড পলিসি দুই ফেব্রুয়ারিতে ভর্তি পরীক্ষা শুক্রবার সকাল দশটা থেকে এগারোটা ফ্যাকাল্টি অফ শিপিং অ্যাডমিনিস্ট্রেশন পরীক্ষা একই দিন অর্থাৎ দুই ফেব্রুয়ারি শুক্রবার বিকেল তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত পরীক্ষা ফ্যাকাল্টি অফ আর্ট অ্যান্ড ওশন সায়েন্সে তিন ফেব্রুয়ারি শনিবার সকাল দশটা থেকে এগারোটা পর্যন্ত পরীক্ষা এবং ফ্যাকাল্টি অফ ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড টেকনোলজি পরীক্ষা তিন ফেব্রুয়ারি অর্থাৎ একই দিন শনিবার বিকেল তিনটা থেকে সাড়ে চারটা পর্যন্ত পরীক্ষা ভর্তি পরীক্ষার কেন্দ্র এবার একযোগে ষাটটি কেন্দ্রে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে ভর্তি আবেদনের ফর্মে অবশ্যই তোমার কেন্দ্র উল্লেখ করতে হবে এবার ঢাকা চট্টগ্রাম রংপুর খুলনা বরিশাল সিলেট এবং পাবনাতে ভর্তি পরীক্ষা হবে ক্লাস শুরু দশ মার্চ দু হাজার চব্বিশ চলো বন্ধুরা এবার দেখে নিই কীভাবে বাসায় বসে নিজে নিজে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রস্তুতি নিই আইসিটির জন্য এইচএসি লেভেলে যে বইটি পড়েছে সেটি সাথে আইসিটি সাজেশন বইটি দেখতে পারো যেটা জয়কুলু থেকে প্রকাশিত হয় সাধারণ জ্ঞানের জন্য বাজারে থাকা অনেক বই রয়েছে এমপি থ্রি রয়েছে আজকের বিশ্ব রয়েছে নতুন বিশ্ব রয়েছে জোবায়স জিকে রয়েছে যে কোনো একটি বই তোমরা দেখে শুনে পড়ে নিতে পারো আর পাশাপাশি পাশাপাশি কারেন্ট অ্যাফেয়ার্স তো অবশ্যই পড়বে অ্যানালিটিক্যাল এবং ক্রিটিক্যাল রিজনিংয়ের জন্য ডাইজেস্ট মেরি টাইম এইট নামের একটি বই রয়েছে এটা একটি গাইড বইয়ের মতো বলতে পারো এর সাথে অ্যানালিটিক্যাল কোয়েশ্চেন ব্যাংক যেটা ম্যান্টোস থেকে প্রকাশিত হয় এবং ক্রিটিক্যাল রিজনিং যেটা সাইফুস থেকে প্রকাশিত হয় এখান থেকে যে কোনো একটি বই তোমরা কালেক্ট করতে পারো হিসাব বিজ্ঞানের জন্য র্যাপসের কোনো বিকল্প নেই আর হিসাব বিচিত্রা এটার অল্টারনেটিভ হিসাবে দেখা যায় পদার্থ বিজ্ঞানের জন্য সাজান তপন স্যারের বই কনসেপ্ট বুক এর সাথে বুলেট বইটি দেখা যায় রসনের জন্য কনসেপ্ট বুক হাজারি নাকসারের বই এর সাথে অ্যাসপেরেন্ট বইটি দেখতে পারো গণিতের জন্য ইঞ্জিনিয়ারিং প্রশ্ন ব্যাংক উচ্চতর গণিত এবং কনসেপ্ট বুক তো দেখা যায় ইংরেজির জন্য জয়কুলি পাবলিকেশনের যে টোফেল এবং ক্লিপসের যে টোফেল রয়েছে এটার অনুবাদ করা যে বইটি রয়েছে এটা ইংলিশ ফর কম্পিটিটিভ এক্সাম অথবা অ্যাপেক্স বইটি দেখতে পারো তো বন্ধুরা এই ছিল আজকের মতো ভিডিও আজকে আমরা জানতে পারলাম বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব রহমান মেই টাইম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি বিজ্ঞপ্তি সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য আশা করি তথ্যগুলো তোমাদের কাজে আসবে বন্ধুরা কোনো ধরনের পরিবর্তন আসলে কোনো আপডেট আসলে ইনশাআল্লাহ আমি তোমাদের জানিয়ে দিব তো বন্ধুরা যে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকো সুস্থ থাকো দেখা হবে আগামী কোনো ভিডিওতে সে পর্যন্ত আল্লাহ হাফেজ